ഈ വാർത്താ ദിനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന വാർത്തകളുമായി പ്രൈം ടൈം ന്യൂസ് ആരംഭിക്കുന്നു ഞാൻ എസ് വിജയകുമാർ ഞാൻ പ്രജിൻ ശ്രീകണ്ണൻ ആദ്യം അല്പസമയം മുൻപ് വന്ന വാർത്തയിലേക്കാണ് പ്രൈം ടൈം കടക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം വർക്കലയിൽ പാരാഗ്ലൈഡിങ്ങിനിടെ കുടുങ്ങിയ ഇൻസ്ട്രക്ടറെയും കോയമ്പത്തൂർ സ്വദേശിയും രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം രക്ഷപ്പെടുത്തി ഇരുവരെയും ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി വർക്കല പാപനാശം ബീച്ചിലായിരുന്നു പാരാഗ്ലൈഡിങ്ങിനിടെ രണ്ടുപേർ ഹൈമാസ് ലൈറ്റ് പോസ്റ്റിൽ കുടുങ്ങിയത് പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലാണ് ഇരുവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ഷഫീദ് റാവുത്തർ വിവരങ്ങൾ നൽകും വർക്കലയിൽ നിന്ന് ഷഫീദ് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫയർഫോഴ്സ് താഴെ വിരിച്ച ആ വലയിലേക്ക് ഇരുവരും വന്ന് വീഴുകയായിരുന്നു അവർക്ക് പരിക്കുണ്ടോ അവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് അറിയുന്നത് അവരുടെ ആരോഗ്യനില എന്താണ് വിജയകുമാർ നിലവിൽ ഈ രണ്ടുപേരുടെയും ആരോഗ്യനിലയിൽ കാര്യമായ പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്നരയോടു കൂടിയാണ് വർക്കല പാപനാശം ക്ലിഫിൽ നിന്ന് ഈ പാരാഗ്ലൈഡിങ് ഇവർ പറന്നുയർന്ന പറന്നുയർന്നത് ശേഷം ഇവർ ഈ കുറച്ച് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിന് മുകളിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ശക്തമായ കാറ്റ് വീഴുകയും അതിനെ തുടർന്ന് നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട ഈ പാരാഗ്ലൈഡിങ് ഇത് പൂർണ്ണമായും ഈ പോസ്റ്റിൽ പോസ്റ്റ് ഹൈമാസ് ലൈറ്റിൻ്റെ പോസ്റ്റിലേക്ക് കുടുങ്ങുകയുമായിരുന്നു ഈ പോസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഷീൽഡ് കുടുങ്ങിക്കിടന്നത് മാത്രവുമല്ല ഇതിലുണ്ടായിരുന്ന റോപ്പുകൾ ഇവരെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റിൽ ചുറ്റിപ്പറ്റിയും കിടന്നതാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം തടസ്സമായത് സംഭവം അറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ വർക്കല ഫയർഫോഴ്സും വർക്കല പോലീസും ഈ സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി ഉടൻ തന്നെ വർക്കല ഫയർഫോഴ്സ് ഇതിന് താഴെ നെറ്റ് വിരിച്ചു മാത്രവുമല്ല ഇത്രയും ഹൈറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ചില രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചില തടസ്സങ്ങളുണ്ടായി തുടർന്ന് കൂടുതൽ ഫയർഫോഴ്സിനെ എത്തിക്കണമെന്നൊരു ആവശ്യം ഉയർന്നെങ്കിലും പിന്നീട് നാവായിക്കുളത്ത് നിന്നടക്കം ഫയർഫോഴ്സിനെ വിളിച്ചുവെങ്കിലും വർക്കല ഫയർഫോഴ്സ് ഫയർഫോഴ്സും വർക്കല പോലീസും ചേർന്ന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ചില സംയോജിതമായ ഇടപെടൽ നടത്തി ഏതാണ്ട് ഒന്നര മണിക്കൂറിലധികം സമയം ഇവർക്ക് ആ ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ ആ പോസ്റ്റിന് മുകളിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം മാത്രവുമല്ല ഇത് സംഭവം ഉണ്ടായി കൂടുതൽ സേനാവിന്യാസം അവിടെ നടത്തി അതിനുശേഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി മാത്രവുമല്ല ഈ ഹൈമാസ് ലൈറ്റിൻ്റെ പോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഉയരം കുറയ്ക്കുന്ന നടപടിയാണ് ആദ്യം നടത്തിയത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇവരെ താഴെ ഇറക്കാനുള്ള ശ്രമവും നടത്തി പക്ഷേ അതിനിടയിലാണ് ഈ റോപ്പ് കഴുത്തിൽ കുരുങ്ങി ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടായത് ഈ കുരുങ്ങിയത് കോയമ്പത്തൂർ സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള പവിത്രയും ഇവരുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആയിരുന്ന സന്ദീപ് എന്നയാളുമാണ് കുടുങ്ങിയത് ഈ കഴുത്തിൽ കുരുങ്ങി ഇവർക്ക് ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടായത് ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ ചില ആശങ്കകൾക്കും ഇടവെച്ചുവെങ്കിലും അതിനുശേഷം ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് മിനിറ്റുകളിൽ തന്നെ ഇവരെ താഴെ ഇറക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഏതാണ്ട് പകുതി ദൂരം താഴെ ഇറക്കിയ ശേഷം ഈ കയർ പൊട്ടി ഇവർ താഴെ ഫയർഫോഴ്സ് വിരിച്ച നെറ്റിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഇവരെ ആദ്യം വർക്കല താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്കും പിന്നീട് അവിടെ നിന്നൊരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്കും മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഏതായാലും വർക്കലയിൽ മുൻപും ചില രീതിയിലുള്ള വിവാദങ്ങൾ ഈ പാരാഗ്ലൈഡിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൃത്യമായ സുരക്ഷാ മാർഗങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടാണോ ഈ പാരാഗ്ലൈഡിങ് നടത്തിയതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വിവാദം ഉണ്ടായതാണ് ഇവിടെയും അങ്ങനെ പാലിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഉറപ്പ് പറയാൻ കഴിയില്ല മാത്രമല്ല അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു വിശദമായ അന്വേഷണത്തിൽ മാത്രമേ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതിൽ അന്വേഷണം പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകും മാത്രമല്ല ഈ സുരക്ഷാ കവചങ്ങൾ കൃത്യമായി അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പാരാഗ്ലൈഡ് നടക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് അതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പാലിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യത്തിലും ചില സംശയങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ടർക്ക് എയറോ സ്പോർട്സ് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പാരാഗ്ലൈഡിംഗ് ലൈസൻസ് വേണമെന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ആ വർക്കലയിൽ അങ്ങ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇത്തരം സെൻറ്ററുകൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ലൈസൻസുകൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട് ഹെൽമെറ്റിന് പുറമെ ഹോമോലോഗേറ്റഡ് ഡിസൈൻ പാരഷൂട്ട് വേണമെന്നുള്ളതും നിർബന്ധമാണ് അക്കാര്യവും പരിശോധിക്ക പരിശോധിക്കണം കൺട്രോൾ റൂമിലേക്കും തിരിച്ചും സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സംവിധാനം ഉണ്ടാകണം ആൾട്ടിമീറ്റർ ബാരോമീറ്റർ വടക്കു നോക്കേന്ദ്രം സ്പീഡോമീറ്റർ എന്നിവയും ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണം ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റും ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗ്ലൈഡർ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പാലിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അത് വിശദമായ അന്വേഷണത്തിൽ മാത്രമേ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നതും ഈ സംഭവം വലിയ വിവാ
അല്ല അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തോന്നിയതിന് മുമ്പ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആ ചോദ്യം ചെയ്യലേ ഇത് അത്ര കൊല്ലായി തുടങ്ങിയിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ലൈഫ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വളരെ വ്യക്തമായ കാര്യം ഞാൻ പറയുക ഇവിടെ മൂന്ന് മൂന്നേ കാല ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് വീട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ലൈഫുമായിട്ട് ഈ ലൈഫിന് ഒരു ബന്ധമില്ല അത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം തിരിച്ചു പറയണം കേസിൽ നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം ശിവശങ്കർ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് സി എം രവീന്ദ്രന് നോട്ടീസ് അയച്ചത് നിലവിൽ കീഴ്ക്കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ച എം ശിവശങ്കർ ജയിലിലാണ് ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി ബ്രഹ്മപുരം തീപിടുത്തം മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണോ എന്ന് ഹൈക്കോടതി പുകമൂലം നഗരം ഗ്യാസ് ചേംബറിന് സമാനമായെന്നും കോടതി കുറ്റപ്പെടുത്തി സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ഉന്നതതല സമിതി രൂപീകരിച്ചെന്ന് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു കലക്ടർ നേരിട്ട് ഹാജരാകാത്തതിൽ കോടതി അതൃപ്തിയും രേഖപ്പെടുത്തി കേസ് നാളെ വീണ്ടും പരിഗണിക്കും ബ്രഹ്മപുരം തീപിടുത്തത്തിൽ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് ചെയർമാൻ കളക്ടർ കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറി എന്നിവരെ കോടതി വിളിച്ചു വരുത്തിയിരുന്നു കളക്ടർ ഒഴികെ മറ്റ് രണ്ടുപേരും കോടതിയിലെത്തി മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചില്ലെന്നും കൃത്യമായ മറുപടിയില്ലെങ്കിൽ അച്ചടക്ക നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും കോടതി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ജൂൺ ആറിനകം മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമാകണമെന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ തലത്തിൽ മാലിന്യ സംസ്കരണം നിരീക്ഷിക്കും ഇതിനായി മൂന്ന് അമിക്കസ് ക്യൂറിയെ നിയോഗിക്കുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം ബ്രഹ്മപുരം തീപിടുത്തം അന്വേഷിക്കാൻ ഉന്നതതല സമിതി രൂപീകരിച്ചെന്ന് സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് ചെയർമാൻ അഗ്നിരക്ഷാ വിദഗ്ധൻ എന്നിവരാണ് സമിതി അംഗങ്ങൾ ഇതിനിടെ നാളെ കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ കളക്ടർ നേരിട്ടും തദ്ദേശ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ഓൺലൈനിലും മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് ചെയർമാൻ എല്ലാ സിറ്റിംഗിലും ഹാജരാകണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ പ്ലാന്റിലെ തീ പൂർണ്ണമായി അണക്കാനുള്ള ശ്രമം ആറാം ദിവസവും തുടരുകയാണ് വ്യോമസേനയുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചും തീ അണക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി തീ അണയ്ക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് മേയർ അനിൽകുമാർ ആവർത്തിച്ചു മാലിന്യ നീക്കം പുനരാരംഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദുരന്ത നിവാരണ നിയമപ്രകാരം കർശന നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് കോർപ്പറേഷന് കളക്ടർ താക്കീത് നൽകി ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ പ്ലാന്റിൽ നിന്നുള്ള വിഷപ്പുക കൊച്ചി നഗരത്തെ ഇന്നും ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു തീ അണയ്ക്കാൻ വ്യോമസേനയുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ വരെ ഉപയോഗിച്ച് ശ്രമം തുടരുകയാണ് ഹൈക്കോടതിയെ മാനിക്കുമെന്നും വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുഖം നോക്കാതെ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും കൊച്ചി മേയർ അനിൽകുമാർ വ്യക്തമാക്കി ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഒരാളെയും സംരക്ഷിക്കില്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏത് നടപടി ആരെടുക്കുന്നതിനും നമ്മൾ എതിരല്ല ഏത് അന്വേഷണത്തെയും നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഏത് അന്വേഷണവുമായും സഹകരിക്കും മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് കൊല്ലത്തെ മാതൃകയാക്കണമെന്ന് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ നിലവിലെ കരാറുകാരന് സംസ്കരിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ ബദൽ സംവിധാനം കണ്ടെത്തണം അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കണമെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ആ നിലവിലുള്ള കോൺട്രാക്ടുകൾ തുടരുന്നില്ലെങ്കിൽ പുതിയ കോൺട്രാക്ടർ നൽകിക്കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അനുഭവമുണ്ട് തൃശൂര് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇതുപോലെ സംസ്കരിച്ച കാര്യമുണ്ട് നൂറ് ശതമാനം സംസ്കരിച്ച കൊല്ലത്തിന്റെ അനുഭവമുണ്ട് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫലപ്രദമായിട്ട് നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു പോവാം മാലിന്യം ഇളക്കിമറിച്ച് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ഹിറ്റാച്ചുകൾ എത്തിക്കും മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം തീ പൂർണ്ണമായി മണയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ പ്രതീക്ഷ ട്വന്റി കൊച്ചി ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലെ അർപ്പിച്ച് ഭക്തലക്ഷങ്ങൾ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്നുണ്ടായ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വൻ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെയായിരുന്നു പൊങ്കാല സമർപ്പണം തിരുവനന്തപുരം നഗരം ഭക്തരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു മാസത്തിലെ പൂരം നാളിൽ പൗർണമിയിലാണ് ആറ്റുകാലമ്മയ്ക്ക് പൊങ്കാല സമർപ്പണം പുഷപൂജയും മറ്റു ചടങ്ങുകളും കഴിഞ്ഞ് ശ്രീകോവിൽ നിന്ന് തിടപ്പള്ളിയിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് പണ്ടാര അടുപ്പിലേക്കും അഗ്നി പകർന്നതോടെ പൊങ്കാല ചടങ്ങിന് തുടക്കമായി വളരെ നന്നായിട്ട് ഇടാൻ കഴിഞ്ഞു ദേവിയെ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പം വളരെ സന്തോഷം ഇത്തവണത്തെ പൊങ്കാല ഭംഗിയായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ തളിക്കാൻ വരുന്നു നേതിക്ക് അത് രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് നൊയമ്പ് നോട്ട് കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഒരു നിമിഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്
പൊങ്കാല സമർപ്പണത്തിന് ശേഷം ആറ്റുകാലമ്മയെ ദർശിച്ച് ഭക്തർ മടങ്ങി മഹാമാരിക്ക് ശേഷമെത്തിയ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തർ ഒഴുകിയെത്തി തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും കാര്യങ്ങൾ സുഗമമാക്കി ചടങ്ങ് തീർന്ന മിനിറ്റുകൾക്കകം ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും തുടങ്ങി ടീം ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം വലിയ തിരക്കും വേലിന്റെ കാഠിന്യവും ഭക്തരെ ദേവീസന്നിധിയിൽ തളർത്തിയില്ല പൊങ്കാല സമർപ്പണം സുഗമമാക്കാനും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും വിവിധ വകുപ്പുകളെ ഏകോപിപ്പിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനവും സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ പിന്തുണയും സഹായകമായി കത്തുന്ന പകൽ ചൂടിനും വെയിലിനുമിടയിലും മനമുരുകി ഭക്തർ പൊങ്കാലയർപ്പിച്ചു ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിലെ പണ്ടാരയടുപ്പിൽ തീ തെളിഞ്ഞതോടെ ഓരോ അടുപ്പിലും ആ തീനാളം പകർന്നെത്തി കൈകൾ കൂപ്പി നിറ കണ്ണുകളോടെ ഭക്തർ ആറ്റുകാലമ്മയ്ക്ക് മുന്നിൽ ആത്മസമർപ്പണം നടത്തി നീണ്ട നിരയും കാത്തിരിപ്പുമൊന്നും അവരെ ബാധിച്ചില്ല ജീവിതത്തിലെ തീച്ചുളയാകുന്ന ദുഃഖങ്ങൾ മറികടക്കാൻ ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ അമ്മയെ തൊഴുതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ നഷ്ടമായി പോകും തൊഴുതു അതും ആയി പൊങ്കലയും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മനസ്സും ഞങ്ങളെ വീടും മക്കളും എല്ലാം തൃപ്തിയാവും ഇപ്പം നമ്മളെ വീട്ടിൽ നടയിലൊക്കെ ഇടണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആറ്റു അമ്മച്ചിരെ നടയിൽ പോയി എനിക്ക് ഇടണം ആ മണ്ണിൽ പോയി ഇടണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ വന്നതാണ് മോളെ Uh, we are from Himachal Pradesh not but it is so nice it's like a very rich culture of india so like talasthanatha pongala yarpikkan ettiyavarkka jilla bharana koodavum sannada sanghadanagalum cherna saugharyangal oruki aatmanirvardiyode pongala yarpicha adutha pravashyam veendum ettichiram enna pratheekshayodeyana bhaktarude madakam tiruvananthapuratha ninna cameraman arun sr noppam vinitha vg 24 പൊങ്കാല അർപ്പിക്കാൻ നിരവധി സിനിമാ സീരിയൽ താരങ്ങളാണ് ഇത്തവണയും എത്തിയത് ക്ഷേത്ര പരിസരത്തും നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും വീടുകളിലും താരങ്ങൾ പൊങ്കാലയിട്ടു ആറ്റുകാൽ സന്നിധിയിലെത്തി പൊങ്കാല അർപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു മിക്ക താരങ്ങളും സിനിമാ സീരിയൽ താരങ്ങളായ ചിപ്പി സീമാജി നായർ രമ്യ ഉഷ എന്നിവർ പൊങ്കാല അർപ്പിച്ചത് ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്ര പരിസരത്തായിരുന്നു എല്ലാ വർഷത്തെയും പോലെയായിരുന്നു ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇടാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പം വളരെ സന്തോഷം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം കോവിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പൊങ്കാലയല്ലേ അപ്പം ആ ഒരു പൊങ്കാല ഇത്രയും ജനങ്ങളുടെ കൂടെ ആ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഉത്സവ ലഹരിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു വളരെ നന്നായിട്ട് ഇടാൻ കഴിഞ്ഞു ദേവിയെ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പം വളരെ സന്തോഷം ഒരിക്കൽ പൊങ്കാല അർപ്പിച്ചാൽ ദേവി വീണ്ടും തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന് സീമാജി നായർ ഇന്ന് സ്ത്രീകളുടെ ശബരിമല എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് വനിതാ ദിനമാണ് അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സിനിമാ സീരിയൽ താരമായ സ്വാസിക പൊങ്കാലയിട്ടത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിലായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് പൊങ്കാല അർപ്പിക്കുന്നതാണെങ്കിലും തുടർന്നങ്ങോട്ട് സ്ഥിരമായി ആറ്റുകാൽ സന്നദ്ധിയിൽ എത്തുമെന്ന് സ്വാസിക എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ അടുത്ത പൊങ്കാല ആവുമ്പോഴേക്കും അമ്മ അത് നേരെയാക്കി തരും എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മളെല്ലാം ഒരു വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് അങ്ങനെയാണല്ലോ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആളുകളുടെ കൂടെ ആ ഒരു മൊത്തം സ്ഥലം കൂടി ഒരു ഭക്തി നിർഭരമാവുമ്പോൾ കുറെ കൂടി ഒരു എനർജി കിട്ടുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറെ നാളത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ പൊങ്കാലയുടെ എനർജി കൊണ്ട് നടക്കാൻ സാധിക്കും പതിവ് പോലെ സിനിമാ താരം ആനിയും കുടുംബവും കുറവൻ കോണത്തുള്ള വീട്ടിലാണ് പൊങ്കാല അർപ്പിച്ചത് ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സിനിമയിൽ സജീവമായ ഭർത്താവ് ഷാജി കൈലാസും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ കൊല്ലവും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയുക ഒരു ഓളവും സന്തോഷവും അനന്തപുരിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു കുറെ നാളുകൊണ്ട് ഏതൊരു വ്യക്തിയും ആഗ്രഹിച്ചതാണ് ഇത് അത് തിരിച്ചു വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ആറ്റുകാലിൽ നിന്നും ടീം ട്വന്റി ഫോർ തൃക്കാക്കരയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയായിരുന്നു എം എൽ എ ഉമാ തോമസിന്റെ ആദ്യ പൊങ്കാല എം എൽ എ ഹോസ്റ്റലിന് മുന്നിൽ ജീവനക്ര സജ്ജീകരിച്ച സ്ഥലത്താണ് ഉമാ തോമസ് പൊങ്കാല അർപ്പിച്ചത് നഗരം ചുറ്റിക്കറങ്ങി പൊങ്കാല കൗതുകത്തോടെ കാണുകയായിരുന്നു വടകര എം എൽ എ കെ കെ രമ എം എൽ എ ഹോസ്റ്റലിന് മുന്നിൽ പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച സ്ഥലത്ത് രാവിലെ തന്നെ ഉമാ തോമസ് എത്തി ബന്ധുക്കളോടൊപ്പമായിരുന്നു പൊങ്കാല അർപ്പിച്ചത് തിരക്കുകൾ കാരണം മുൻപ് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ വിഷമം പങ്കുവച്ചെങ്കിലും ഇത്തവണ തൃക്കാക്കരയിലെ ജനങ്ങൾക്കായി പൊങ്കാല അർപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ സന്തോഷം ഉമാ തോമസ് മറച്ചു വെച്ചില്ല ഇതിനു മുമ്പ് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം വീട്ടിൽ വിളിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ഒത്തിരി തിരക്കായിര
പൊങ്കാലയുടെ കൗതുക കാഴ്ചകൾ കാണാനാണ് നിയമസഭ പിരിഞ്ഞിട്ടും തലസ്ഥാനത്ത് തുടർന്നത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പരിസരത്തും പാളയത്തും തമ്പാനൂരിലുമൊക്കെ എം എൽ നടന്നു കാഴ്ചകൾ കണ്ടു സ്ത്രീകൾ നഗരം കീഴടക്കുന്ന കാഴ്ച മനോഹരമെന്ന് കെ കെ രമ നമ്മളെ ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾ ഒരു നഗരം കൈയടക്കുന്ന കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ മനോഹരമാണ് തെരുവുകൾ മുഴുവൻ സ്ത്രീകളുടെ കയ്യിലാവുകയാണ് അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് അതൊരു മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് പൊങ്കാല നടത്തിപ്പിൽ കെ കെ രമ സർക്കാരിനെ അഭിനന്ദിച്ചു നല്ല ക്രമീകരണങ്ങളാണ് സർക്കാരും നഗരസഭയും എല്ലാം ഇതിനെ കോർപ്പറേഷനും എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇതിനകത്ത് കാര്യങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ എല്ലാ മനസ്സുകളും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയമേ ഇല്ല അവിടെയാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഒടുവിൽ പൊങ്കാലക്കെത്തിയ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തിരക്കിയാണ് എം എൽ എ മടങ്ങിയത് തിരുവനന്തപുരം ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഒരു പ്രധാന വാർത്തയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി കടക്കുന്നത് ബംഗ്ലാദേശിലെ ധാക്കയിൽ സ്ഫോടനത്തിൽ പതിനാല് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു നൂറിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു മരണനിരക്ക് ഉയർന്നേക്കുമെന്നാണ് സൂചന തിരക്കേറിയ വ്യാപാര കേന്ദ്രത്തിലെ അഞ്ചു നില കെട്ടിടത്തിലാണ് ഈ സ്ഫോടനമുണ്ടായത് കാരണം വ്യക്തമായിട്ടില്ല രക്ഷാദൌത്യം ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുകയാണ് ബൽറാം നെടുങ്ങാടി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകും ബൽറാം ആരെങ്കിലും ഈ സ്ഫോടനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് ഔദ്യോഗികമായി ബംഗ്ലാദേശ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിടുന്ന വിവരങ്ങൾ വിജയകുമാർ പ്രജിൻ ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാലേ മുക്കാലിനാണ് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ധാക്കയിലെ ഖുലിസ്ഥാനിലെ സാനിറ്ററി മാർക്കറ്റിൽ ഈ സ്ഫോടനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ബി ബി ആർ സിയുടെ കെട്ടിടത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു അഞ്ച് നില കെട്ടിടത്തിലാണ് ഈ സ്ഫോടനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ താഴെ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു സാനിറ്ററി ഷോപ്പാണ് മറ്റ് നാല് നില നിലകളിൽ ബാങ്ക് കെട്ടിടമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സമീപത്തുള്ള ഏഴ് നില കെട്ടിടം സാനിറ്ററി മാർക്കറ്റാണ് ഈ കെട്ടിടത്തിനും സ്ഫോടനത്തിൽ ആഘാതം ഏറ്റിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഉഗ്ര സ്ഫോടനമാണ് നടന്നത് എങ്കിൽ പോലും കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് കേടുപാടില്ല എന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിക്കുന്നത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഇപ്പോഴും ഊർജിതമായി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്ന് കെട്ടിടത്തിന് മതിൽ ഇടിഞ്ഞ് നിരവധി പേർ അതിൽ അകപ്പെട്ടുപോയി അത്തരത്തിൽ പതിനൊന്ന് പേർ മരിച്ചു എന്നാണ് പ്രാഥമികമായി ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഈ അപകടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്ന് പതിനാല് പേർ ഇതിനകം തന്നെ മരിച്ചിരിക്കുന്നതായി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരണമുണ്ട് ഇതിൽ ഒൻപത് പേർ പുരുഷന്മാരും രണ്ട് പേർ സ്ത്രീകളുമാണ് മറ്റുള്ളവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല സ്ഫോടനത്തിൽ മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയർന്നേക്കും എന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ നൂറ്റി നാൽപ്പതോളം പേര് ധാക്ക മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ഇതിനകം പ്രവേശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്ന് ഫയർ എഞ്ചിനുകൾ എത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുകയാണ് സ്ഫോടനത്തിന്റെ കാരണം എന്ത് എന്നതുപോലും ഇതുവരെയും വ്യക്തതയില്ല എന്നാണ് ഫയർഫോഴ്സ് ഇതും അതോടൊപ്പം തന്നെ പോലീസും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകുന്ന വിശദീകരണം അക്കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിച്ചു വരികയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുക അവർക്ക് സഹായം എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഭീകരവാദി ആക്രമണമാണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുണ്ടായ സ്ഫോടനമാണോ എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഇപ്പോഴും ഔദ്യോഗികമായി അധികൃതർ വിശദീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഇപ്പോഴും ഊർജിതമായി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിജയകുമാർ പ്രജിൻ ബൽറാം നെടുങ്ങാടിയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് വ്യാപാര കേന്ദ്രത്തിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പക്ഷത്തിന്റെ ആഘാതം കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ളതാവാമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ തൃശൂരിൽ സദാചാര ഗുണ്ട ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവാവ് മരിച്ചു ചേർപ്പ് സ്വദേശി സഹറാണ് മരിച്ചത് ക്രൂരമർദ്ദനത്തിൽ സഹറിന്റെ വൃക്ക ഉൾപ്പെടെ തകരാറിലായിരുന്നു സംഭവത്തിൽ പത്ത് പ്രതികൾക്കായി പോലീസ് ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറത്തിറക്കി ചേർപ്പ് തിരുവാണിക്കാവിനടുത്ത് കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ടാം തീയതിയാണ് സഹറിന് നേരെ സദാചാര ആക്രമണം ഉണ്ടായത് തൃശൂർ തൃപ്രയാർ റൂട്ടിലോടുന്ന സ്വകാര്യ ബസ് ഡ്രൈവറാണ് സഹർ വനിതാ സുഹൃത്തിനെ കാണാനെത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സഹറിനെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ തടഞ്ഞു നിർത്തി ആക്രമിച്ചത് ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കുന്നതിന്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തു വന്നു വളഞ്ഞിട്ട് ചവിട്ടി വീഴ്ത്തിയായിരുന്നു മർദ്ദനം പുലർച്ചയോടെ വീട്ടിലെത്തിയ സഹറിന്റെ ആരോഗ്യനില വഷളായി തുടർന്നാണ് തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് ശരീരമാസകലം പരിക്കേറ്റിരുന്നു വൃക്കയ്ക്ക്
മൊബൈൽ ഫോൺസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓഫ് ആണ് ഹൗവർ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡെഫിനറ്റ് ലീഡ്സ് ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടി മർദ്ദനമടക്കമുള്ള വകുപ്പുകൾ ചേർത്തായിരുന്നു പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നത് സഹറിന്റെ മരണത്തോടെ കൊലപാതക കുറ്റം ചുമത്തി പ്രതികൾക്കായി പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി സഹറിന്റെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകും ട്വന്റി ഫോർ തൃശൂർ ചില പ്രധാന ദേശീയ വാർത്തകളിലേക്കാണ് മേഘാലയയിലും നാഗാലാൻഡിലും സഖ്യ സർക്കാരുകൾ നിലവിൽ വന്നു മേഘാലയയിൽ എൻ പി പി നേതാവ് കൊൺട്രാട് സാങ്മയും നാഗാലാൻഡിൽ എൻ ഡി പി പി നേതാവ് നെഫ്യൂ റിയോയും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും അടക്കമുള്ള പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ത്രിപുരയിൽ നാളെയാണ് പുതിയ സർക്കാർ അധികാരമേൽക്കുക തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം തവണയാണ് നാഗാലാൻഡിൽ നെഫ്യൂറിയോ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നത് ഇവിടെ സഖ്യകക്ഷിയായ ബി ജെ പിക്ക് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ലഭിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി പ്രൌഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിലാണ് കോൺട്രാക്ട് സാങ്മയും മേഘാലയയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യവാചകം ചൊല്ലിയത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ മേഘാലയ ഡെമോക്രാറ്റിക് അലയൻസ് ഇന്നലെ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു ബി ജെ പി യു ഡി പി എച്ച് എസ് പി ഡി പി പി ഡി എഫ് എന്നീ പാർട്ടികളാണ് സഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗം പുതിയ മന്ത്രിസഭയിൽ സാങ്മയുടെ എൻ സി പിക്ക് എട്ട് മന്ത്രിമാരാണ് ഉള്ളത് യു ഡി പിക്ക് രണ്ടും എച്ച് എസ് പി ഡി പി ബി ജെ പി എന്നീ കക്ഷികൾക്ക് ഓരോ മന്ത്രിസ്ഥാനവും ലഭിച്ചു കോൺട്രാക്ട് സാങ്മ സർക്കാരിന് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് എം എൽ എമാരുടെ പിന്തുണയാണുള്ളത് ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി മധ്യദൂര സഫേസ് ടു എയർ മിസൈൽ നാവികസേന വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു ഡി ആർ ഡി ഒയും ഇസ്രായേലി എയ്റോ സ്പേസ് ഇൻഡസ്ട്രിയും സംയുക്തമായാണ് സംയുക്തമായാണ് മിസൈൽ വികസിപ്പിച്ചത് യുദ്ധക്കപ്പലായ ഐ എൻ എസ് വിശാഖപട്ടണത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു മിസൈലിന്റെ പരീക്ഷണം വ്യോമ പ്രതിരോധ രംഗത്ത് നിർണായക ചുവടുവെപ്പാണ് ഇന്ത്യൻ നാവികസേന വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയത് എഴുപത് കിലോമീറ്റർ പരിധിയിൽ ശത്രുവിമാനങ്ങൾ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ക്രൂയിസ് മിസൈലുകൾ ഡ്രോണുകൾ എന്നിവ തകർക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത മിസൈലാണ് ഇന്ത്യൻ നാവികസേന വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചത് പ്രതിരോധ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ ഡി ആർ ഡി ഒയും ഇസ്രായേലി എയറോസ്പേസ് ഇൻഡസ്ട്രീസും സംയുക്തമായി വികസിപ്പിച്ചതാണ് ഈ മിസൈൽ ഭാരത് ഡൈനാമിക് ലിമിറ്റഡ് ആണ് മിസൈൽ നിർമ്മിച്ചത് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനാ യുദ്ധക്കപ്പൽ ഐ എൻ എസ് വിശാഖപട്ടണത്തിൽ നിന്നാണ് മിസൈൽ പരീക്ഷണം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയത് നേരത്തെ കരസേനയും വ്യോമസേനയും മധ്യദൂര സർഫസ് ടു എയർ മിസൈൽ പരീക്ഷണം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു ആത്മനിർഭർ ഭാരതിനോടുള്ള ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ പ്രതിബദ്ധതയുടെ പ്രതിഫലനമാണ് മിസൈൽ പരീക്ഷണമെന്ന നാവികസേന പ്രതികരിച്ചു ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി കൈക്കൂലി കേസിൽ കർണാടകയിലെ ബി ജെ പി എം എൽ എ വിരൂപാക്ഷപ്പയ്ക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യം കർണാടക ഹൈക്കോടതിയാണ് ഉപാധികളുടെ ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ ഹാജരാകണം കർണാടക സോപ്സ് കമ്പനിയുടെ പരിസരത്ത് പ്രവേശിക്കരുത് തുടങ്ങിയ ഉപാധികളോടെയാണ് ജാമ്യം നൽകിയത് കർണാടക സോപ്സ് എം ഡി സ്ഥാനത്തിരുന്ന് കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ലോകായുക്ത രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയാണ് മാഡൽ വിരൂപാക്ഷപ്പ കേസിൽ മാഡൽ വിരൂപാക്ഷപ്പയുടെ മകൻ മാഡൽ പ്രശാന്തിനെ കൈക്കൂലി പണവുമായി ലോകായുക്ത തമിഴ്നാട്ടിലെ ധർമ്മപുരിയിൽ മൂന്ന് കാട്ടാനകൾ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റു ചെരിഞ്ഞു രണ്ട് പിടിയാനകളും ഒരു കൊമ്പനുമാണ് ചെരിഞ്ഞത് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് കുട്ടിയാനകൾ രക്ഷപ്പെട്ടു സ്ഥലമുടമ മുരുകേഷിനെ വനംവകുപ്പ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇന്ന് പുലർച്ചെ പാലക്കോടിന് സമീപത്തെ മാറണ്ടഹള്ളി കാളികൌണ്ടൻ കോട്ട ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം കൃഷിഭൂമിക്ക് ചുറ്റും വലിച്ചു കെട്ടിയ വൈദ്യുത വേലിയിൽ നിന്നാണ് ആനകൾക്ക് ഷോക്കേറ്റത് മൂന്നാനകളും അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ചെരിഞ്ഞു നാട്ടുകാർ വിവരമറിയിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥലത്തെത്തിയ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വൈദ്യുത വേലി അനധികൃതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി മാത്രമല്ല വൈദ്യുത പോസ്റ്റിൽ നിന്നും നേരിട്ടാണ് വേലിയിലേക്ക് വൈദ്യുതി നൽകിയിരുന്നത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുരുകേശിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പ്രദേശത്ത് വന്യമൃഗശല്യം രൂക്ഷമാണെന്നും നാട്ടിലെത്തുന്ന ആനകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വന്യമൃഗങ്ങളെ കാട്ടിലേക്ക് തുരുത്തുന്നതിൽ വനംവകുപ്പ് പരാജയപ്പെടുകയാണെന്നും കർഷകരും നാട്ടുകാരും കുറ്റപ്പെടുത്തി പ്രദേശത്തെ വൈദ്യുത കമ്പി വേലിയിൽ നിന്ന് ഷോക്കേറ്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു കാട്ടാനയും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു യുവാവും മരിച്ചിരുന്നു കോഴിക്കോട് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ട്രെയിനിൽ നിന്ന്
ഇവരുടെ തർക്കം മറ്റൊരു യാത്രികൻ വീഡിയോയിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്തു വാതിലിന് അരികെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു സോനു മുത്തു സമീപത്തു തന്നെ നിൽക്കുകയായിരുന്ന യുവാവിനെയാണ് പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിട്ടത് കൊയിലാണ്ടി ആനക്കുളം റെയിൽവേ ഗേറ്റിന് സമീപത്ത് വീണ യുവാവിനെ ആദ്യം കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്കും കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല ഇതിനിടെ ട്രെയിനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റു യാത്രക്കാർ ചേർന്ന് സോനു മുത്തുവിനെ പിടികൂടി റെയിൽവേ പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചു മരിച്ചയാളെ തനിക്ക് അറിയില്ലെന്നും മരിക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ചെയ്തതല്ലെന്നും ഇയാൾ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു മരിച്ചയാളുടെ ബന്ധുക്കളെ തേടുകയാണ് പോലീസ് ട്വന്റി ഫോർ കോഴിക്കോട് തൃശൂർ ജില്ലയുടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ കാട്ടുതീ പടരുന്നു ചിമ്മിണി ചേലക്കര വനമേഖലകളിലാണ് തീ വ്യാപിക്കുന്നത് പത്ത് ഏക്കറോളം വനമാണ് ഇതിനകം കത്തി നശിച്ചത് ചിമ്മിണി മേഖലയിൽ നാല് ദിവസമായി കാട്ടുതീ തുടരുകയാണ് പാലപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഡാമിലേക്കുള്ള വഴിയിലെ മലയ്ക്ക് മുകളിലാണ് തീ പിടിച്ചത് മുളങ്കാടായതിനാൽ തീ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഫലം കാണുന്നില്ല വലിയ മരങ്ങളടക്കം കത്തി നശിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് ഏക്കറോളം വനമേഖലയിലാണ് തീപിടുത്തം ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയാണ് ചേലക്കര കൊണ്ടാഴി കായംപൂവം വനത്തിൽ തീ പിടിച്ചത് ജനവാസ മേഖലയോട് ചേർന്ന വനത്തിലാണ് അഗ്നിബാധ അഞ്ചു കിലോമീറ്ററോളം കാട് കത്തി നശിച്ചു തോട്ടമേഖലയിലേക്ക് തീ പടർന്നത് ആശങ്ക പരത്തി വടക്കഞ്ചേരി ആലത്തൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയാണ് തീ അണച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കള്ളിച്ചിത്ര കോളനി നാടാമ്പാടം വനമേഖലയിലും കാട്ടുതീ പടർന്നിരുന്നു ട്വന്റി ഫോർ തൃശൂർ തമിഴ്നാട്ടിലെ തേനിയിൽ കാറും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ രണ്ട് മലയാളികൾ മരിച്ചു കോട്ടയം തിരുവാതുക്കൽ സ്വദേശികളായ അക്ഷയ് ഗോകുൽ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ വടവാതൂർ സ്വദേശി അനന്തുവിനെ തേനി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പുലർച്ചെ നാലു മണിയോടെയാണ് അപകടം തേനി മധുരാപുരി ബൈപ്പാസിൽ അല്ലി നഗരം എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് യുവാക്കൾ സഞ്ചരിച്ച കാറിന്റെ പിൻചക്രം പൊട്ടി നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട കാർ എതിരെ വന്ന ലോറിയിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ കാർ പൂർണമായി തകർന്നു പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും നാട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത് കാറിന്റെ മുൻഭാഗത്തിരുന്ന അക്ഷയും ഗോകുലും സംഭവ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ മരിച്ചു ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ അനന്തുവിനെ തേണി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു തമിഴ്നാട്ടിൽ പഠിക്കുന്ന അനന്തുവിന്റെ സഹോദരിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെയായിരുന്നു അപകടം ട്വന്റി ഫോർ ഇടുക്കി തിരുവനന്തപുരം ബി എസ് എൻ എൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് സഹകരണ സംഘം തട്ടിപ്പിൽ മുഖ്യപ്രതികൾക്കെതിരെ ലുക്കൌട്ട് നോട്ടീസ് പുറത്തിറക്കി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശത്തിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി ഒളിവിലുള്ള പ്രധാന പ്രതികളായ എ ആർ ഗോപിനാഥൻ എ ആർ രാജീവ് എന്നിവരെ പിടികൂടാനാണ് ലുക്കൌട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം ബി എസ് എൻ എൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് സഹകരണ സംഘത്തിലെ ഇരുന്നൂറ് കോടിയുടെ തട്ടിപ്പിൽ മുഖ്യപ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചത് പ്രതികൾ സമർപ്പിച്ച മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ സാമ്പത്തിക കുറ്റാന്വേഷണ വിഭാഗം അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്തെങ്കിലും പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പ്രതികൾ ഒളിവിലായതിനാലാണ് പിടികൂടാൻ കഴിയാത്തതെന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ നിലപാട് തുടർന്നാണ് പ്രതികളുടെ ലുക്കൌട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് എ ആർ ഗോപിനാഥൻ നായർ എ ആർ രാജീവ് എന്നിവർ സഹകരണ സംഘം തട്ടിപ്പ് കേസിലെ പ്രതികളാണെന്നും ഇവരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയാവുന്നവർ അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കണമെന്നുമാണ് നോട്ടീസിൽ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുൻ പ്രസിഡന്റായ ഗോപിനാഥൻ നായരുടെ വീട്ടിൽ പോലീസ് റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം നിക്ഷേപകരെ കബളിപ്പിച്ചാണ് പ്രതികൾ ഇരുന്നൂറ് കോടിയോളം രൂപ തട്ടിയെടുത്തത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സഹകരണ സംഘം തട്ടിപ്പിൽ പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ കഴിയാത്തത് പോലീസിനെതിരെ ആരോപണമുയരാൻ ഇടയാക്കിയിരുന്നു പ്രതികളുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടാനും ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന തുക നിക്ഷേപകർക്ക് നൽകാനുമാണ് സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം വി എ ഗിരീഷ് ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം മൂന്നാറിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസിന് നേരെ വീണ്ടും കാട്ടാനയ ആക്രമണം പടയപ്പ എന്ന ഒറ്റാനാണ് ബസ് ആക്രമിച്ചത് ബസിന്റെ മുൻവശത്തെ ചില്ല് ആന തകർത്തു പുലർച്ചെ അഞ്ചരയ്ക്ക് മൂന്നാറിൽ നിന്ന് ഉദുമൽപേട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ നയമക്കാട് വെച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം മണിക്കൂറുകൾ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയെങ്കിലും യാത്രക്കാർ പരിക്കുകളില്ലാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു ചില്ല് തകർന്നതിനെ തുടർന്ന് ബസ് സർവീസ് ഉപേക്ഷിച്ചു ഞായറാഴ്ചയും സമാന രീതിയിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസിന് നേരെ പടയപ്പയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായിരുന്നു വനിതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ട്വന്റി ഫോറും
വിജയകുമാർ വനിതാ ദിനത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ട്വന്റി ഫോറും ഫ്ലവേഴ്സും ഇന്ന് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മിഡ് നൈറ്റ് മാരത്തോൺ കൊച്ചിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ഇവിടെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിരവധി ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തി തുടങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഇന്ന് പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് മിഡ് നൈറ്റ് മാരത്തോൺ നടക്കുക പക്ഷെ അതിന് മുന്നോടിയായി തന്നെ ഒൻപത് മണിക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കും ഈ ചടങ്ങിൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത്തവണ ഏറ്റവും പുതിയതായി അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സാമൂഹ്യ നന്മയൊക്കെ കൂടി ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം നടത്തുന്നുണ്ട് ആ ചടങ്ങായിരിക്കും ആദ്യം ഇവിടെ വെച്ച് നടക്കുക സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതാണ്ട് എൺപത്തി നാലോളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം നടത്തുന്നത് പഠനത്തിൽ മിടുക്കരായിട്ടുള്ള ഒപ്പം സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളെയൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിൽ നമ്മളൊരു സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് വിവോയുമായി ചേർന്നാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം നടക്കുക അതായിരിക്കും ആദ്യം നടക്കുന്ന ചടങ്ങുകളിൽ ഒന്ന് അതിനുശേഷം ഒൻപത് മണിയോട് കൂടിയാണ് ഒൻപത് മണിയോട് കൂടി ആ ചടങ്ങ് നടക്കും അതിനുശേഷം പതിനൊന്ന് മണിയോട് കൂടിയാണ് നമ്മുടെ മിഡ് നൈറ്റ് മാരത്തോൺ ആരംഭിക്കുക ഈ ദർബാർ ഹാൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഹൈക്കോടതി ജംഗ്ഷൻ വരെയാണ് ഈ മിഡ് നൈറ്റ് മാരത്തോൺ നടക്കുന്നത് ഈ ഹൈക്കോടതി ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വീണ്ടും ദർബാർ ഹാളിലേക്ക് എത്തുന്ന തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ മാരത്തോൺ ഏതായാലും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനോടകം തന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷനൊക്കെ അവസാനിച്ചു സ്പോട്ട് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള സൗകര്യം പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഇവിടെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയായി ദർബാർ ഹാൾ ഗ്രൗണ്ട് ഇന്നത്തെ മിഡ് നൈറ്റ് മാരത്തോണിന് വേണ്ടി കാതോർത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്ററും ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഉണിച്ചേട്ടാ നമ്മുടെ അവസാന നിമിഷത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇനി ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ പരിപാടികൾക്ക് തുടങ്ങാനുള്ളൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആൾക്കാർ വരാനും ഓടാനും വനിതകൾക്കായി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഒമ്പത് മണിക്കാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇപ്പം തന്നെ നല്ല തിരക്കുണ്ട് അവിടെ ആൾക്കാർ വന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു ഒൻപത് മണിയാവും കാത്ത് നിൽക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ആൾക്കാരും എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറേ പേർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ആയിരമാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് എപ്പോഴേ കഴിഞ്ഞു ഇനി ആരെങ്കിലും വന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സുധീഷ നമുക്കറിയാം ഇത് ഇതൊരു പ്രധാനമായിട്ടും ഇതൊരു മെസ്സേജ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു വിമൻ എംപവർമെന്റിന്റെ കാലത്താണ് നമ്മളൊരു വിമൻ ഇക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് അവരുടെ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയണം അപ്പൊ ട്വന്റി ഫോറും ഫ്ലവേഴ്സും അവരുടെ റൈറ്റ്സിന് വേണ്ടി സ്ത്രീകളുടെ ഒരു അവർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്നു നിലകൊള്ളുന്നു എന്നതിന്റെ ഒരു സന്ദേശമാണ് ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് ഈ ദിവസം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ സവിശേഷം നമുക്കറിയാം അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളൊരു ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവിനെ ഈ ഒരു ഇവന്റിന് വലിയൊരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇതൊരു ഇതൊരു തുടക്കമാണ് ഇതൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മളുടെ എല്ലാ പൊതുവിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഫ്ലവേഴ്സും ട്വന്റി ഫോറും ഒക്കെ അതായത് ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ചാനലായിട്ടും ഫ്ലവേഴ്സ് അത്തരം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ദൗത്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാറുണ്ട് ട്വന്റി ഫോർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു വാർത്താ ചാനൽ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ഒരു മോറൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് അപ്പം അതിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് ഈ പിങ്ക് ബിഡ് നൈറ്റ് മാരത്തോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ വനിതകളെയും ഇതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അവരെ കാത്ത് കാത്തിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ആളുകളെയും അതായത് ഒരു ജെൻഡർ ബിയോണ്ട് ജെൻഡർ എല്ലാവരും വന്ന് ഇതിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാൽ വി ആർ ഗിവിങ് സപ്പോർട്ട് ടു ഓൾ ദ വിമൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് അപ്പോൾ അത് അത് ആ ഒരു മെസ്സേജാണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ വി ആർ ഷുവർ ദാറ്റ് ദിസ് വിൽ ടേൺ ഔട്ട് ടു ബി എ ബിഗ് ഇവൻറ്റ് നമ്മൾ അത് വി ആർ എക്സ്പെക്ടിംഗ് ദാറ്റ് കോവിച്ചേട്ട് സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ തന്നെ വലിയൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവിനാണ് ട്വന്റി ഫോറും ഫ്ലവേഴ്സും ഇന്ന് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ രാത്രികൾ
പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി വിവോ സി എസ് ആർ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് പ്രകാരം സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന എൺപത്തിനാല് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇരുപത്തിയൊൻപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം നടത്തും മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ ബിരുദം എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികളിലെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്കാണ് വിവോയുടെ സഹായമെത്തുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങളുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സി ഫണ്ട് ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയും ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ അടക്കം അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീഷ്യൽസുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതൊക്കെ മാർഗത്തിൽ നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ കഴിയുമോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടുത്തെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കുമൊക്കെ നമ്മൾ ഫോൺ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യമായി വന്നപ്പോൾ ഫോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരെയൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ സഹായിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ പല രംഗത്തുള്ള ആളുകൾക്കുമൊക്കെ വിവോയുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സഹായ ഹസ്തം എക്കാലവും നിലനിന്നിട്ടുണ്ട് വരും കാലങ്ങളിൽ ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽസുമായി ആരോപി ആലോചിച്ച് മാനേജ്മെൻറ്റും ആലോചിച്ച് ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രാവശ്യത്ത് നമ്മളുടെ സി എസ് ആർ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റുഡൻസിന് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകിയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ പിന്നെ ദർബാർ ഹാളിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പാവപ്പെട്ട സ്റ്റുഡൻസിന് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ ഒരു വർഷത്തെ സി എസ് ആർ ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാർഷിക വരുമാനം നാല് ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെയുള്ളവരെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ സഹായത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുക സംസ്ഥാന പിന്നാക്ക വികസന കോർപ്പറേഷന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് അർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികളെ കണ്ടെത്തുക കൊച്ചി വർക്കലയിൽ പാരാഗ്ലൈഡിങ്ങിനിടെ രണ്ടു പേർ ഹൈമാസ് ലൈറ്റിൽ കുടുങ്ങിയത് വിപരീത ദിശയിൽ കാറ്റ് വീശിയതുകൊണ്ടെന്ന് ഓപ്പറേറ്റർ സന്ദീപ് ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു നഗരസഭയുടേതുൾപ്പെടെ എല്ലാ ലൈസൻസും ഉണ്ടെന്നും ആറു വർഷമായി പാരാഗ്ലൈഡിങ്ങിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നുണ്ടെന്നും സന്ദീപ് വ്യക്തമാക്കി I hold it till I can. Six years. No, this from this year. 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 Yeah. മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് റെയിൽവേ ഭൂമി അഴിമതി കേസിൽ ബീഹാർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ലാലു പ്രസാദ് യാദവിനെ സി ബി ഐ ചോദ്യം ചെയ്തു മകൾ മിസാ ഭാരതിയുടെ ഡൽഹിയിലെ വീട്ടിൽ നടന്ന ചോദ്യം ചെയ്യൽ രണ്ടു മണിക്കൂറോളം നീണ്ടു ഇന്നലെ ലാലു പ്രസാദിന്റെ ഭാര്യയും മുൻ ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ റബ്രി ദേവിയെയും സി ബി ഐ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ച ശേഷമാണ് ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന്റെ മകൾ മിസാ ഭാരതിയുടെ ഡൽഹിയിലെ വസതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി സി ബി ഐ സംഘം എത്തിയത് വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് വിശ്രമത്തിലായതിനാൽ മെഡിക്കൽ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ചാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടന്നത് രണ്ടു മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം സി ബി ഐ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്യൽ പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങി തന്റെ പിതാവിനെ സി ബി ഐ നിരന്തരം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയാണെന്നും ഡൽഹിയിലെ കസേരി ഇളക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള നേതാവാണ് ലാലു എന്നും മകൾ രോഹിണി ആചാര്യ ട്വിറ്ററിൽ പ്രതികരിച്ചു പട്നയിലെ വീട്ടിലെത്തി റാബ്രി ദേവിയെ ആറു മണിക്കൂറോളം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സി ബി ഐ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു ലാലു റെയിൽവേ മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് നിയമനങ്ങൾക്ക് കൈക്കൂലിയായി ഭൂമി എഴുതി വാങ്ങിയെന്നാണ് സി ബി ഐയുടെ ആരോപണം ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് ഭാര്യ റാബ്രി ദേവി മകൾ മിസാ ഭാരതി എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ പതിനാറ് പേരാണ് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ സി ബി ഐ സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിലെ പ്രതിപട്ടികയിലുള്ളത് കേസിൽ ലാലു പ്രസാദ് യാദവിനും റാബ്രി ദേവിക്കുമെതിരെ ഡൽഹി റോസ് അവന്യൂ കോടതി മാർച്ച് പതിനഞ്ചിന് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട സമൻസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് സി പി ഐ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗത്തിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രനെ നരേന്ദ്രമോദിയോട് ഉപമിച്ച് വിമർശനം മോദി പ്രതിപക്ഷത്തോട് പെരുമാറുന്ന പോലെയാണ് കാനം രാജേന്ദ്രൻ ജില്ലയിലെ സി പി ഐ നേതാക്കളോട് പെരുമാറുന്നതെന്നായിരുന്നു സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ അംഗം പി ആർ ഗോപിനാഥിന്റെ വിമർശനം അതേസമയം എ ഐ വൈ എഫ് ക്യാമ്പ് നടത്തിപ്പിന് ക്വാറി ഉടമകളിൽ നിന്ന് സംഭാവന സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം കർശന നിർദ്ദേശം നൽകി ഇന്നലെ നടന്ന സി പി ഐ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗത്തിലാണ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രനെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനമുണ്ടായത് ജില്ലയുടെ ചുമതലയുള്ള സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം മുല്ലക്കര രത്നാകരന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ അംഗമായ പി ആർ ഗോപിനാഥ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത് പ്രതിപക്ഷത്തോട് മോദി പെരുമാറുന്ന പോലെയാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്
സംസ്ഥാന നേതൃത്വവും ജില്ലാ നേതൃത്വവും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ തുടരുന്നതിനിടെ പുതുതായി നിയമിക്കപ്പെട്ട അന്വേഷണ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് നിർണായകമാണ് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ നയിക്കുന്ന ജനകീയ പ്രതിരോധ ജാഥയ്ക്ക് സ്വീകരണ വേദി ഒരുക്കാൻ പാല കൊട്ടാരമറ്റം സ്വകാര്യ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വിട്ടു നൽകിയതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം പന്തലുപണി ആരംഭിച്ചതോടെ ബസ്സുകൾക്ക് പാർക്കിംഗ് സ്ഥലം ഇല്ലാതായെന്നാണ് പരാതി കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ചേർന്ന പാല നഗരസഭാ കൌൺസിൽ യോഗത്തിലാണ് കൊട്ടാരമറ്റം സ്വകാര്യ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പന്തൽ നിർമ്മിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയത് യാത്രക്കാർക്കും ബസ് ജീവനക്കാർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതെ പന്തൽ ഒരുക്കണമെന്നായിരുന്നു കൌൺസിൽ നിർദ്ദേശം എന്നാൽ അത് പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല സ്റ്റാൻഡിന്റെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശവും പന്തലിനുള്ളിലായതോടെ ബസ്സുകളും യാത്രക്കാരും പുറത്തായി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെല്ലാം മീറ്റിംഗുകൾ ഇതിലേക്ക് വെക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് അംഗീകരിക്കാവുന്ന നാളെ കോൺഗ്രസും കേരള കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും അടക്കം എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും ഇത്തരത്തിലേക്ക് അവിടെ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കണം ഇത് ശരിയല്ല ദിവസേന അൻപതോളം ബസ്സുകളാണ് സ്റ്റാൻഡിൽ കയറി ഇറങ്ങുന്നത് നിലവിൽ അഞ്ചു ബസ്സുകളിൽ കൂടുതൽ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സ്ഥലമില്ല ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പാല നഗരസഭയ്ക്ക് കീഴിലെ ഓപ്പൺ സ്റ്റേജ ഇത്തരം പൊതുപരിപാടികൾക്കായി ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് യു ഡി എഫ് ആവശ്യം ട്വന്റി ഫോർ കോട്ടയം ഹോളി ആഘോഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങി രാജ്യം വർണ്ണങ്ങൾ വാരി വിതറിയും മധുരം പങ്കുവച്ചും ഹോളിയുടെ ലഹരിയിലാണ് ഉത്തരേന്ത്യ കോവിഡ് ആശങ്കകൾ ഒഴിഞ്ഞ ശേഷമുള്ള ഹോളി ആഘോഷത്തിന്റെ ഉണർവിലാണ് വിപണിയും ഇനി ഈ റിപ്പോർട്ടാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടോടെ പ്രൈം ടൈം ന്യൂസ് പൂർത്തിയാവും ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ടിറങ്ങുന്ന ട്വന്റി ഫോറിന്റെ പരിപാടി പൊതുജനം കഴിയുന്നില്ല സാർ കാണാം ഹാഷ്മി താജ് ഇബ്രാഹിം ചേരും നമസ്കാരം വസന്തകാലത്തിന്റെ വരവറിയിക്കുന്ന ആഘോഷം നിറങ്ങളിൽ നീരാടുന്ന ഉത്സവത്തിലാണ് രാജ്യം അതിരുകളില്ലാത്ത ആഘോഷമാണ് ഹോളി പരസ്പരം ചായം പൂശുമ്പോൾ ദുഃഖങ്ങളും വിദ്വേഷങ്ങളും വർണ്ണപ്പൊലിമയിൽ അലിഞ്ഞില്ലാതാകുന്നു ഹോളി ആഘോഷത്തിന്റെ തിരക്കിലാണ് ഉത്തരേന്ത്യൻ തെരുവുകൾ ഹോളി ആഘോഷത്തിന് നിരവധി ഐതിഹ്യങ്ങളുണ്ട് തിന്മയ്ക്കുമേൽ നന്മയുടെ വിജയമെന്ന് ഒറ്റവാക്കിൽ അടയാളപ്പെടുത്താം ഈ നിറങ്ങളുടെ ആഘോഷത്തെ ആശങ്കകളെല്ലാം അകന്ന ശേഷം ഇത്തവണ വസന്തത്തിന്റെയും വർണ്ണത്തിന്റെയും ആഘോഷ നിറവിലാണ് ഉത്തരേന്ത്യ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നിതിൻ അംബുജൻ ട്വന്റി